درود بینندگان عزیز شما در پخش مستقیم برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید من شالو گل خوجا با شما هستم قبل از تفصیلات خبر و بزرگی شد توجه کنید به سرخط موضوع امروز دهم فوریه توجکستان در دمشق نمایندگی خود را فعال میکند زنان و کودکان توجیک در این کشور جنگ زده نام نویس میشوند مطبق اطلاع دریافتی بیش از 500 زن و کودک تاجک فعلا در پناهگاه سوریه در نیداره نروهای کرد نگهداری می شوند بیشتر کرسی ها نصیب حزب حکیم کمیسی انتخاباتی اوزر بوجون نتیجه های پیشکی و وزدهی را اعلان کرد نوزیران و جورنالیستان از تقلوب می گویند و آیا دنغره مرکزی بلویت می شود مقامات دنغره نقشه کلی نویه را به حسی مرکزی آینده معموری تهیه کردند قرار است و پایمای شرکتی سومون ایر پنج و چور شروند توجکستون با شمولی چیل و پنج دونی جورو از وحان چین به وطن را. وزارت کوروی خورجی توجکستون میگوید در این هوا پایمو پیزیشکون و متخیصون کمیته حولتوی فبخلودنیز هستند. دونی جوری توجک در وحان برها پایم دادند که خوستوری بزگشت به وطن میبوشند. شهر وحان مرکزی سرویتی ویروسی نو دونیسته میشود. مقومات تو چین امروز اعلان کردند که شموره قربانی های ویروسی توزه پایدوم در این کشور به 908 نفر رسید. تعداد گریفتاران در جهان به بیش از 40 هزار نفر برو برگشت. هفته گذشته وزیر تندروسی توجکستان گفته بود گروه های مخصوص برای پیشوز مسافران آماده شدند آنها را تا دو هفته در کارانتین نگاه می دارند قبلا توجکستان برای بیرون شدن توجکان از چین از روسیه کمک خواست بعد اجرا نشدن درخواست مقامات توجک گفتند که دونو جون با هواپیمای چینی به وطن آورده می شوند در حالی که برای آوردن توجکان از چین به طور فوق خلوده هوا پایمو فریستوده شد در دیمشق سوریه توجکستان نمایندگی دیپلماتی بوز کردن است. وظیفه اصلی اون برگردونی دنی زنان و کودکان توجک از این کشوری جنگ زده خواهد بود. فعلا در پناگه های سوریه بینو با معلوماتی منو به گنوگون بیش از 500 زن و کودکان توجک بوز مندگونی جیهودیونی گروه دولت اسلامی نگهداری می شوند که از وضع طاقت فرسوی خود شکایت دارند. تفصیلات از مراجعه بیسوفی یک مقام در حکومت تاجکستان روز دهم فوریه با شرط ذکر نشدن نامش برده آزادی گفت تا آخر ماه فوریه امسال سفارت تاجکستان در کویت دفتر دیپلماتی خود را در شهر دمشق پایتخت سوریه افتتاح میکند به گفته منبع وظیفه اساسی دفتر دیپلماتی تاجکستان این بازگردانی زنان و کودکان تاجک از پناهگاه ها در سوریه میباشد هم صحبتی ما در حکومت تاجکستان گفت برای باز کردن دفتر دیپلماتی تاجکستان در شهر دمشق علاقه با مقامات سوریه موافقه حاصل شده تنها بعضی مسئله های امنیتی مانده است که تا آخر این ماه حل خواهند شد با گفته هم صحبت ما در حکومت تاجیکستان یک مشکل اصلی در سمت بازگردانی زنان و کودکان تاجیک از منطقه های جنگ زده سوریه این دریافت نکردن اجازه برای سفر دیپلمات های تاجیک به منطقه های می باشد که پناهگاه ها در آن جایگیر شدند این پناهگاه ها فعلا در اداره نیروهای کرد می باشند و برای سفر دیپلمات های تاجیک به اینجا باید نیروهای کرد اجازه بدهند و امنیت دیپلمات ها را با عهده بگیرند مقامات تاجیک در حال از تصمیمشان برای باز کردن دفتر دیپلماتی در شهر دمشق خبر می دهند که ده ها زن و کودک تاجیک در سوریه از وضع طاقت فرسایشان در پناهگاه ها شکایت می کنند شماره دقیق زنان و کودکان تاجیک در پناهگاه های سوریه رسما اعلان نشده است اما طبق اطلاع دریافتی بیش از 500 زن و کودک تاجیک فعلا در پناهگاه ها سوریه در نیداره نروهای کرد نگهداری می شوند این زنان در صحبت بر رده آزادی از وضع طاقت فرسای خود شکایت کرده گفتند با فرار رسیدن فصل زمستان وضع آنها خیلی طاقت فرسا شده است و کودکانشان از نبود غذا و نبود درمان اذیت میکشند این زنان بعد از اکثر این زنان بعد از سال 2014 همراه شوهرانشان به جنگ های خاور میانه رفته به صف گروه تندروی دولت اسلامی پیوستند و بعد از شکست خوردن این گروه تندرو به دست نیروهای کرد افتادند تا کنون تقریبا 100 کودک تاجیک از منطقه های جنگ زده خاور میانه از جمله از عراق به وطن بازگردانده شدند برخی آنها را به نزدیکانشان دادند اما قسمی بیشتر تا حال در مکتب اینترنت ها نگهداری می شوند تا کنون ده ها زن تاجیک در عراق به مدت های طولانی و یا حبس ابد به زندان محکوم شده اند مولا رجب یوسفی رادیو آزادی دوشنبه بینندگان عزیز حالا توجه کنید به یک اوگاهی بدیون با انتخابات پارلمانی آذربایجان و توجکستان رو میوریم با ما بمانید ش 
شو برنامه خبری رادیو زودی رو تموش شد دارید. طبق ایسوب پیشکی که امروز کمیسی انتخاباتی ازربوجون ایلون کرد در انتخابات این کشور هزبی و کیم در پارلمان اکثریتی کرسی ها رو در اختیار خواهد داشت. انتخاباتی پیش از محلت روزی نهوم فیورال برگزار کردید. نوزیران و رسانه های محلی گفتند در جرایون این مرکز سیوسی ده هم موردی تقلب رو ثبت کردند. کمیسی مرکزی انتخاباتی ازربوجون میگوید این حالت رو تفتیش خواهد کرد. بر پای حساب پیشکی در انتخابات پارلمانی آذربایجان حزب حاکم آذربایجان اینو در پارلمانی یک مجلسه کشور پیروزی به دست آورده 64 کرسی کسب میکند صبح روز 10 فوریه کمیسیون انتخاباتی بعد از شمارش 87 درصدی رای ها در این باره خبر داد پارلمانی آذربایجان یا خود ملی مجلس از 125 کرسی عبارت بوده در پارلمانی پیشتر حزب حاکم آذربایجان نوی پرزیدنت الهام علیف 65 کرسی داشت نظرخواهی شرکت امریکایی آرتور فینکلشتین و همراهانش بر این خراسه رسید است که از میان نامزدهایی که رسما مستقل بودند و سیاست حزب حاکم را دستگیری میکنند 41 نفر وکیل انتخاب میشوند همین منبع تخمین کرده است که در پارلمان نوی آذربایجان تنها یک فعال مخالفین ارکین قادرلی از حرکت مردمی الترناتیو جمهوری صاحب کرسی پارلمان خواهد شد صبح دهم فوریه حزب حاکم پرزیدنت آذربایجان الهام علی فیلون کرد در انتخابات پیروز شده است شورای سیاسی حکمت حاجی زاده در شهر باکو به بخش آذری رادیو زادی گفت اگر در پارلمان نو نامزدهای مستقل سیاستهای حزب حاکم را مورد چالش قرار دهند و از تغییر میابد شمار زیاد ناظران انتخابات آذربایجان گفتند ممبران کمیسیون خوباتی با آنها امکان اجرای وظیفه هایشان را ندادند یک نظیر گفت که او را بولاتوکوب از حوزه انتخاباتی بیرون کردند شایدان عینی همچنین نوارهای پر کردن قوطی آوازدهی با برگه های پیشک آماده شده را نشر کردند یک نامزد کرسی پارلمان ابراز داشته است که ماشین کمک تعجیلی تیبی گروه رای دهندگان را از یک حوزه به حوزه دیگر میبرد از زمان صاحب استقلال آذربایجان در سال 1991 تا کنون یگان انتخابات این کشور قفقاز از طرف نازیرانی بین المللی آزاد و عادلانه ارزیابی نشده است. توجکستان نظموی اویانده انتخاباتی پارلمانی دارد. بر اساسی فهرستی نومزد های پیشنیاد کرده احزاب بسیوسی برای شرکت در انتخابات پارلمانی تنها دو درصد آنها جوانان هستند. حضور کمرنگ جوانان که هفته درصد احالی توجکستان رو تشکیل می دهند، در حال است که سیاست کشور جوانان را آینده این ملت می شمورد. سروین وزیر حولو و تحمین حکیم و گزورش می دیند. احزاب سیاسی توجیکستان می گویند در انتخابات فهرستی نمزدهایشان جوان تر شده است و برای دوشتنی وکیلی جوانی خود در پارلمان و مجلس های محلی سعی خواهند کرد. اما یک نظر به فهرستی پشنیات کرده احزاب سیاسی با کمیسی مرکزی انتخابات و رای پرسی نشان می دید که همانو برای کرسی وکیلی در پارلمان افراد سین و سالی بزرگ تلاش دارند. مقامات توجیک می گویند هر جوانی که به سیاست توجه دارد می تواند وارد این کار زور شود. در کشورهای پشرفته دنیا همگی تا سی سی و پنج فویزی در مجموع اشتراک انتخاب کننده در انتخابات ها بقید گرفته می شود. یک هم کسی اراد نمی گیرد برعکس یعنی که همین گونه معنی داد می شود که زندگی تینج است شرایط خوب است کسی به سیاست کار ندارد همین گونه تلقی و همین گونه معنی داد کرده می شود و در ما باشد برعکس برای چی؟ او یا که یک چیزی منفی باشد بازم گفت سر همون چیز امروز جوان به سیاست مایل ندارد این یک من شخصا چیزی منفی قبول ندارم این مایلی وی است خواهیشی وی است بخصوص در یک جامعه دموکراتی در یک جامعه حقوق بنیاد هر کس آزاد است اما از 65 نامزده که احزاب سیاسی پیشنیاد کردند تنها چهار نفری آنها نامزدهای تا 40 ساله هستند خود این قشر میگویند در کشور جوانان واقعا آزاداندش که میانی همسالانشان هم شناختند کم نیستند و اگر آنها وارد کارزار انتخاباتی شوند میتوانند رای زیادی مردم را به دست دارند اما شرکت نمی کند چون از تجربه های قبلی میدانند که به آنها راه داده نمی شود هدف اینو نمیدونم اینو از همون خود اونها پرسیدن در کار که شاید اصلا اون رقیبوی که رقیبی من بودن مثلا از همه اونه که من هم از اون حزب خلقی دموکراتی هستم ولی من از اون حزب خود پیشبر هستم و حزبم پیشنیاد کرده از حزب خلقی ده اونجا سردار شوبای ماوری
جوانترین وکیل حاضره پرلومانی کشور از 35 ساله بولو است. تحلیلگران بر این باورند که با روح یافتنی حدیه قلب 5 درصد جوانان با پرلومانی با قبل میان سال توجیکستان امکان دارد فضای سکی تو یک رنگیان تو اندازه تغییر یابد. روز که همه دارم رسیه در بسیار شروش بودم با جوان رو صدا کردم همه همون ارزو داریم به تویستان مگرد یک آن نفری و من نایدم که از تاجی بودن خود بیزاری کرده باشد یکی بگوید که من به تویستان رو بیان همه اونها اشمه ایزا که ما باید به تویستان رو بیان و همون رو صداخت به تویستان دارم و تن دارم به زبان عدایی باید فرهنگ دارم این خیلی نیست و تنها یک چیز است که مثلا خیلی شبارشگی، محل گرایی، بسیار در صدی بلند است. برای یک جوان مثلا با کار تامین شدن، صاحب نان شدن، بسیار دشوار است. قرار است روزی یکمی مرد در توجیکستان پنجمین انتخابات پارلمانی برگزار شود. انتخابات توجیکستان در تمام سالهای استقلالیت کشور از نظر نام و تابیقتشان به میارهای دیمکراتی از جمله ریوی نشدن پرینسیپی بسیار حزبی و شفافیت مورد انتخاب بوده است. مسئولین بخش میموری و شرسوزی دنغره میگویند نقشه کولی یا گینرالی نویه رو به حیث مرکزی آینده معموری اموده کردن. در این نویه سختمونی ده و این شعوت از جمله قصر بزرگ فرهنگ در نظر است. توجه به گفته منتقیدان از حد بیش به این منطقه به خاطر زودگوی رئیس جمهور و چند از دیگر منصب درونی توجیک بودن آن است. ولی مقومد میگویند به این وسیله میخواند با نوبت مشکلات همه منطقه رو حل کنن. گزاریش محمود جان رحمت زوده رو در تقدیم شدمونی تیم میبینیم. با احتمال زیاد ناحیه دنغره زادگاه رئیس جمهوری توجکستان به زودی از یک ناحیه به مرکزی معموری ویلویه تبدیل می آباد. این خبر را دستی کم دو منصبدار بلند پاید در جنوب توجکستان تصدیق کردند. اما نگفتند که در منطقه ویلویه نو تشکیل می شود و یا مرکزی ویلویه حاضره خطلان از بختر به دنغره می کچد. منتقیدان میپرسند که چرا انتخاب ما سر زادگاه پریزدین صورت گرفته است نه ناحیه دیگر مقامات دلیل تصمیم خود را آباد کردن شهر و ناحیه ها معنی داد کردند در گذشته در توجکیسون سر و صدا در برای احتمالی به مرکزی ویلویتی خطلان و یا حتی پای تختی کشور تبدیل دادن ناحیه دنگره وجود داشت اما مقومات هیچ وقت آن را تصدیق نکرده بودند. از آغاز سالهای دو هزارون باز در ناحیه دنگره ساختمان های عظیم شروع شده تا حال ایدامه دارد. اما در حدود این ناحیه هنوز گوشه های هستند که مردمش از ببرقی و به آبی تنقیسی میکشند. نوحیه دنگره سالهای سیومی اصر گذشته تشکیل شده است. این نوحیه به حیعت منطقه کلوب شامل بوده 160 هزار احالی دارد. کرشناسانه که وضعیت را نظارت میکنند میگویند پینها نیست که توجه به نوحیه دنگره به خاطر زادگوه رئیس جمهور و چندین منصبداری دیگر توجه بوده نشست. اما به گفته آنها مقامات باید آنچنان رفتار کنند که با بحث نوبرابری میونی ساکنان ناحیه ها و هم موضوع محلگرایی دامن نزنند این مطلب اخری برنامه امروز بود تشکر از یک یک شما برای همراهی تا ملاقات نوبتی بینندگان عزیز شما می توانید خبرای توزه رو از وبسایت رادیو زودی زیر نشانی cw.ozodi.org بخونید گزارش های روز و جالب در اوزودی ویدیو کانال مخصوص ما در یوتیوب چون همیشه گذاشته می شود فراموش نکنید منصوب فردا همه شما رو در نویدی بمدودی منتظرم تو فردا خدا نگهدارم